আজকের ভিডিওতে আমরা মেডিয়াভাল হিস্ট্রি থেকে দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখে নেব যেটি বারংবার তোমাদের পরীক্ষায় রিপিট হতে দেখা গিয়েছে প্রথম প্রশ্ন দেখো আইডেন্টিফাই দি ক্রোনোলজি অফ দি ফলোইং ব্যাটেলস ক্রোনোলজি মানে কি পরপর সাজাতে হবে আমাদেরকে ব্যাটেলস মানে যুদ্ধ প্রথম অপশান যেটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ব্যাটেল অফ হলদিঘাটি ব্যাটেল অফ হলদিঘাটি হয় আঠেরোই জুন ফিফটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স এটা কাদের মধ্যে যুদ্ধটা হয় এই যুদ্ধটা হয় আকবরের পক্ষ থেকে লড়েছিল মানসিং ওয়ান আর অন্যদিকে ছিল রানা অব মেয়র আর তোমার মহারানা প্রতাপ এদের সাথে এই যুদ্ধটা হয়েছিল তাহলে আঠেরোই জুন ফিফটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্সে এই যুদ্ধটা হলো নেক্সট হচ্ছে ব্যাটেল অফ খানওয়া ব্যাটেল অফ খানওয়া মনে রাখার জন্য একটা ট্রিক মনে রাখবে সেটা হচ্ছে বাবারের সাথে রানার সঙ্গে খাওয়া হলো বাবারের সাথে রানার সঙ্গে খেলো তাহলে খেলো মানে খানওয়া খাওয়া মানে খানওয়া এবার বাবারের সাথে খেয়েছে মানে বাবার যুদ্ধতে তো থাকবেই আর কে থাকছে ওখানে রানা সঙ্গ আর যেহেতু সাথে হয়েছে মানে পনেরোশো সাতাশ লাস্টে দেখো সাতাশ এইভাবে এটা মনে রাখতে পারবে নেক্সট দেখো সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারায়ণ তার আগে জেনে নাও তারায়নের মেনলি দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ হয়েছিল একটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তারায়ণ যেখানে মোহাম্মদ ঘড়ির সাথে পৃথ্বীরাজ চৌহানের যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু এখানে পৃথ্বীরাজ চৌহান কি হয় জিতে যায় কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারায়ণ হয় মানে মোহাম্মদ ঘড়ি আবার এসে আক্রমণ করে তখন আবার পৃথ্বীরাজ চৌহান হেরে যায় তার মানে এই সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারায়ণ হয়েছিল ইলেভেন হান্ড্রেড নাইনটি টু আর প্রথম ব্যাটেল অফ তারায়ণ হয়েছিল ইলেভেন হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ানে তাহলে এবার দেখো সাজাও এখানে দেখো তারায়ণটা ইলেভেন হান্ড্রেড নাইনটি টু যেটা প্রথম তারপরে খানওয়া যেটা ফিফটিন টোয়েন্টি সেভেন আর হলদিঘাটি হচ্ছে ফিফটিন সেভেন্টি সিক্স মানে থ্রি টু ওয়ান অপশান নাম্বার ওয়ান হয়ে যাবে তোমাদের কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টু আলাই দরওয়াজা ওয়াজ বিল্ড বাই আলাউদ্দিন খিলজি ওয়াজ আ গেট ওয়ে লিডিং ইন টু দি এক্সটেনশন অফ এখানে বলছে আলাই দরওয়াজাটা বানানো হয়েছিল আলাউদ্দিন খিলজির দ্বারা এই আলাই দরওয়াজাটা এই অপশানগুলোর মধ্যে কোনটার গেট ওয়ে ছিল আনসার হবে অপশান নাম্বার ফোর যেটা হচ্ছে কোয়াত উল ইসলাম মস্ক এই কোয়াত উল ইসলাম মস্কের গেট ওয়ে আলাই দরওয়াজা যেটা আলাউদ্দিন খিলজি করলো কিন্তু এখানে তোমরা মনে রাখবে কোয়াত উল ইসলাম মস্ক যে মস্কটা এটা করেছিল কুতুবুদ্দিন আইবাগ কে ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবাগ ছিলেন ফাউন্ডার অফ স্লেভ ডাইনাস্টি বা মাবলুক ডাইনাস্টি তাহলে এই কোয়াতুল ইসলাম মস্কটা কোথায় আছে কুতুব মিনার কমপ্লেক্সের মধ্যে এই কুতুব মিনার কমপ্লেক্স যেটা আছে কুতুব মিনার এটাও কিন্তু তোমাদের কুতুবুদ্দিন আইবাগ করেছিল এই অপশান নাম্বার টুতে যে আড়াই দিনকা ঝোবড়া দেখতে পাচ্ছ এটাও তোমাদের কুতুবুদ্দিন আইবাকেরই করা যিনি হচ্ছেন ফাউন্ডার অফ স্লেভ বা মামলুক ডাইনাস্টি এবার এখানে দেখো কুতুব মিনার কুতুব মিনারটা স্টার্ট করেছিলেন কে এই কুতুবুদ্দিন আইবাগ কিন্তু এর একটা গল্প আছে কি গল্প কুতুব মিনারটা তো স্টার্ট করেছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবাগ কিন্তু উনি মারা যান তারপরে ওনার জামাই যেটা হচ্ছে ইলতুদ মিস আরও তিনটে স্টোরে এখানে অ্যাড করে মানে টোটাল চারটে স্টোরে কমপ্লিট হলো এখানে যদি কোয়েশ্চেন আছে হু কমপ্লিটেড কুতুব মিনার তাহলে কিন্তু ইলতুত মিস হবে এবার আরেকটা স্টোরে যেটা হচ্ছে ফিফথ স্টোরে সেটা অ্যাড করেছিল ফিরোজা তুগলাক এটাও কোয়েশ্চেনে আসে আরেকটা প্রশ্ন আসে যেটা হচ্ছে এই কুতুব মিনারটা কার মেমোরিতে করা হয়েছে এটা আনসার হবে কুতুব উদ্দিন বাক্তিয়ার কাক যিনি ছিলেন একজন সুফি সেন্ট এনার মেমোরিতে এই কুতুব মিনারটা করা হয়েছিল চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি যেখানে বলা হচ্ছে গিয়াস উদ্দিন বালওয়ান যিনি টুয়েলভ হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ থেকে শুরু করে টুয়েলভ হান্ড্রেড এইটি সিক্স পর্যন্ত রুল করেছিলেন ইনি রুলার অফ স্লেভ ডাইনাস্টি বা মামলুক ডাইনাস্টি ছিলেন আর টুক দি টাইটেল অফ উনি কি টাইটেল নিয়েছিলেন উনি নিজেকে খুব পাওয়ারফুল মনে করতেন তাই জন্য জিল ইলাহাই মানে শ্যাডো অফ গড টাইটেলটা উনি নিয়েছিলেন এর সাথে সাথেও মনে রাখবে যে চাহেল গানি বা চালিশা স্টার্ট করেছিল ইলতুদ মিস যেখানে ফর্টিটা নোবেল পার্সেনকে নিয়ে একটা গ্রুপ করা হয়েছিল যাদের কাছ থেকে মানে কোনো সাজেশান নেওয়া হতো তারই একটা মেম্বার ছিল এই বালবান কিন্তু বালবান যখন রাজা হয় তখন এই চাল্লিশা বা চাহেলগানি সিস্টেমটাকে পুরো বন্ধ করে দেয় আর দুটো নতুন নতুন জিনিস ইনি স্টার্ট করেন যেটা হচ্ছে সাজদা আর পাইবোস সাজদা মানে কি হচ্ছে রাজাকে যখন দেখবে পুরো শুয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করতে হবে আর পাইবোস মানে কি হচ্ছে এখানে পায়ে কিস করতে হবে রাজার এটা হচ্ছে সাজদা আর পাইবোস সিস্টেম এটা মনে রাখবে এটা বালবান স্টার্ট করেছিল আর দিওয়ানি আর্স যেটা হচ্ছে মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট আর দিওয়ানি রিজালার যেটা হচ্ছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট 
ডিপার্টমেন্ট এই দুটো ডিপার্টমেন্টও বালবানের সময় ছিল আর বালবান যেহেতু একটা পার্সিয়ান লিটারেচারের প্রতি একটা আসক্তি রাখত বা পছন্দ করত তাই জন্য আমির খাসরুর ও ইনি একজন প্যাটার্ন ছিলেন চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ফোর দেখো এখানে বলা হয়েছে যে কনসিডার দি ফলোইং পেয়ার্স হাউ মেনি পেয়ার্স গিভেন অ্যাব ইজ অর আর করেক্টলি ম্যাচড তাহলে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে যেগুলো আছে তোমাদের ডিপার্টমেন্ট আন্ডার দিল্লি সুলতানেটের আন্ডারে যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে ওগুলো দেওয়া হয়েছে আর তাদের ফাংশনগুলো রাইট হ্যান্ড সাইডে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বলা হয়েছে কোনগুলো কারেক্ট বা কতগুলি পেয়ার কারেক্ট আচ্ছা এখানে দেখো ফার্স্ট আছে দিওয়ানি বন্দেগানি দিওয়ানি বন্দেগানিটা এখানে বলছে ফরেন অ্যাফেয়ার্স কিন্তু না এটা রিজালাত হলে তাহলে ফরেন অ্যাফেয়ার্স হতো আমরা একটু আগেই পড়েছি বান্দে গানিটা হচ্ছে স্লেভ স্লেভদের নিয়ে মানে ডিপার্টমেন্ট অফ স্লেভটাকে বান্দে গানি বলা হতো মানে এটা হচ্ছে রং নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি খই খই মানে তোমরা মনে রাখবে খই একটা এগ্রিকালচারের জিনিস এভাবে ট্রিক মনে রাখবে খই চালের সেই চাল ভাজলে খই হয় না সেই খইটা তাহলে খইটা কী হচ্ছে এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি মানে এটা কারেক্ট আছে তাহলে দিওয়ানি খইটা এগ্রিকালচার নেক্সট দিওয়ানি আর্স আমরা এক্ষুনি পড়লাম বালবানের সময় ছিল যেটা কি হচ্ছে মিলিটারি বা রয়্যাল আর্মি তাহলে এটাও ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি রিজালাত তারপর রিজালাতটা কী হবে রিজালাতটা হবে ফরেন অ্যাফেয়ার্স কিন্তু এখানে স্লেভ দিয়েছে স্লেভটা আমরা কি পড়লাম বান্দে গানি তাহলে এই দুটো কী হয়ে গেছে উল্টে গেছে তার মানে এখানে দুটো পেয়ার যেটা হচ্ছে টু আর থ্রিটা কারেক্ট তাহলে আমাদের অপশন নাম্বার টু অনলি টু পেয়ার্স ওটা কারেক্ট হবে চলো বাকি ডিপার্টমেন্টগুলো দেখে নেওয়া হোক যাতে করে এক্সামে কোনো কোয়েশ্চেন মিস না যায় প্রথমে দেখো রিজালাত রিজালাত মানে হচ্ছে ফরেন অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট আমরা এক্ষুনি পড়লাম নেক্সট হচ্ছে আর্স দিওয়ানি আর্স দিওয়ানি আর্সটা কি মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট যেটা আমরা পড়লাম যে বালবান স্টার্ট করেছিলেন নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি খই যেটা হচ্ছে তোমাদের এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট এটা মনে রাখবে এটা স্টার্ট করেছিলেন কে মোহাম্মদ বিন তুগলাক যাকে আমরা পাগলা রাজা হিসাবে চিনি নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি বন্দে গানি বন্দে গানি বা খারিয়াত এই দুটো বন্দে গানি মানে হচ্ছে স্লেভ রিলেটেড মানে ডিপার্টমেন্ট অফ স্লেভ আর খারিয়াত মানে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ চ্যারিটি এই দুটো ডিপার্টমেন্ট যেটা হচ্ছে তোমাদের ফিরোজ শাহ তুগলাক স্টার্ট করেছিল এটা প্রশ্নতে আসে বন্দে গানি আর খারিয়াত এই দুটো ডিপার্টমেন্ট কে করেছিলেন সেটা হবে ফিরোসা তুগলাক নেক্সট হচ্ছে মুস্তাকরাজ দিওয়ানি মুস্তাকরাজ এটা হচ্ছে আরিয়াস মানে কোনো বাকি টাকি আছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে সেটা হচ্ছে তোমার মুস্তাকরাজ মানে দিওয়ানি মুস্তাকরাজ ডিপার্টমেন্ট অফ আরিয়াস নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি ইনসা ইনসা মানে মনে রাখবে হিংসা আচ্ছা যারা রাজা হয় তাদের দেখে সবাই মনে করে এটা আমার নেই কেন এরকম অনেকে আছে তাহলে কি মনে রাখবে এই ইনসাটা মানে দিওয়ানি ইনসা এটা হচ্ছে করেসপন্ডেন্স বা রয়্যাল করেসপন্ডেন্স এগুলো জাস্ট মজা করে তোমাদের মনে রাখার জন্য আর কিছুই না নেক্সট হচ্ছে দিওয়ানি ইস্তিয়াগ দিওয়ানি ইস্তিয়াগটা কি হচ্ছে পেনশিয়ান ইস্তিয়াগ মানে কি মনে রাখবে পেনশান ডিপার্টমেন্ট অফ পেনশান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইস্তিয়াগ তাহলে তারপরে আর একটা জিনিস মনে রাখবে সেটা হচ্ছে দিওয়ানি কাজা কাজা মানে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস তাহলে জাস্টিস মানে হচ্ছে কাজা চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখা যাক হুইজ ডাইনাস্টি অফ দিল্লি সুলতানেট রুল্ড ফর দি শর্টেস্ট টাইম আচ্ছা শর্টেস্ট টাইম বা যে খুব ছোট হয় কম হয় তাদেরকে দেখে আমরা হাসি ঠাট্টা করি হ্যাঁ কি না তাহলে খিলজি করি তাহলে খিলজি হিসাবে মনে রাখবে শর্টেস্ট টাইম এটা জাস্ট মজা করে মনে রাখার জন্য তারপরে দেখো তুগলাক তুগলাক হচ্ছে সব থেকে লংয়েস্ট ডিউরেশন মানে সব থেকে বেশি সময়ের জন্য দিল্লি সুলতানে রাজ করেছিল আচ্ছা কখনো কখনো কি করে তোমাদেরকে এটা সাজাতে দিয়ে দেয়া হয় মানে পরপর কে কে এসছিলো এর জন্য মনে রাখবে এ গুল খিল তু সাইলো মে তাহলে গুল মানে হচ্ছে গুলাম ডাইনাস্টি খিল মানে হচ্ছে তোমার খিলজি গুল খিল নেক্সট হচ্ছে তু তু মানে হচ্ছে তুগলাক সাইলো মানে সায়েদ লোডি মানে হচ্ছে লো তাহলে সাইলো মে এইভাবে মনে রাখবে এ গুল খিল তু সাইলো মে পরপর সাজাতে পারবে আচ্ছা এখানে ডিউরেশানগুলো জানা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে স্লেভ ডাইনাস্টি বারোশো ছয় থেকে বারোশো নব্বই পর্যন্ত এইটি ফোর ইয়ার্স ওরা রুল করেছিল নেক্সট হচ্ছে খিলজি ডাইনাস্টি খিলজি ডাইনাস্টি যেটা সব থেকে কম পিরিয়ড তিরিশ বছরের জন্য রুল করেছিল যেটা হচ্ছে বারোশো নব্বই থেকে তেরোশো কুড়ি বারোশো নব্বই থেকে তেরোশো কুড়ি মানে টুয়েলভ হান্ড্রেড নাইনটি থেকে থার্টিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি পর্যন্ত তারপরেই আসে তুগলাক যেটা হচ্ছে লংয়েস্ট ডিউরেশন যেটা হচ্ছে 
थार्टीन हंड्रेड टोटी थे फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन जो है नाइनटी फोर इयार्स तरह सायर डायनसिटी चले आसे फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन थे फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी जो है थार्टी सिक्स इयार्स मैं खिलजी डायनसिटी थे आज छ बचर बस रूल कर लास्ट डायनसिटी जो है लोदी जो फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी वन फिफ्टीन हंड्रेड टोटी सिक्स ये फिफ्टीन हंड्रेड टोटी सिक्स खूब इम्पर्टेंट एक इयर कारण एखे तुम्हारे दिल्ली सुलतानेटर रूल शेष है और तरपे तुम्हारे मुघल एम्पायर शुरू है क्यों बिक बिकज ये फिफ्टीन हंड्रेड टोटी सिक्स तुम्हारे फार्ष्ट बैटल अफ पानीपत है जो बाबर साथे इब्राहिम लोदिर इब्राहिम लोदी के हारिए दे बाबर तर मुघल डायनसिटी शुरू हो जाए यह मने रखे अच्छा कखो कख आसे लोदी डायनसिटर फाउंडार के लोदी डायनसिटर फाउंडार हो बहालुल लोदी और लास्ट रूलर हम क्यों इब्राहिम लोदी जाके बाबार हारिए दिए फार्ष्ट बैटल अफ पानीपत यह कटा इनफरमेशन जेने रखे खूब इम्पर्टेंट चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स से बोला हुए चे हुई जब दी फॉलोइंग ऑप्शंस हैव दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल एम्पायर्स क्रोनोलॉजिकली माने पॉर्ट पॉर्ट मुगल एम्पायर देर के शाजत हो बे खाने मोने रख बैक टा ट्रिक जेटा होचे बाबर होलो आबाद जोर शरीलो उसो दे बाबर माने होचे अमरत बुझते ही पाची बाबर होलो म आबार मान अकबर जर मान जहांगीर शारिलो मान हम शाहजहान ओषदे मान हे औरंगजेब ये मन रखे देखो अपशन नम्बर टू टा हो जाए करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द सिल्वर कॉन इंट्रोड्यूस बै शेर शाह सूरी वज कल्ड शेर शाह सूरी जो सिल्वर कॉन का इंट्रोड्यूस कर नाम छो रूपइया एट मने रखे अच्छा एर साथ ही देखो टांगा टांगाओ हे एक सिल्वर कॉन क्यों एट इलतुतमिस इंट्रोड्यूस कर नेक्स्ट देखो मोहर मोहर का शेर शाह सूर करा तर देखो दिनार दिनार हे एक गोल्ड कॉन जो मोहम्मद बीन तुगलक पागला राजा स्टार्ट कर शेर शाह सूर बेपारे और जेने ना शेर शाह सूरी हे हुमायन के हारिए तरह किल राजत्व कर दिल्ली सुलतानाटर ऊपर व दिल्लर उपरे अच्छा हुमायन साथ शेष शाह दोटो जुद्ध है एक हे बैटल अफ कानूज बैटल अफ कानूजा कब है फिफ्टीन हंड्रेड थार्टी नाइने जखने शेर शाह सूरी हुमायन के हारिए दे नेक्स्ट बैटल हे बैटल अफ चर्सा जो फिफ्टीन हंड्रेड फर्टीते हैं एट बैटल अफ विदारा नामे जी एखे कि है शेर शाह सूरी आर हुमायन के हारिए दे तक हुमायन पुरोपुर हर गए पंदो बचर जो ओ एक्साइले चले जाए मैं लुकिए जाए तर पर आर पंदो बचर पर मैं फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव हुमायन फिर आसे फिर एस तक अफगाना राजत्व कर तक कि है ओ दिल्लर उपरे आर पुनर राजत्व शुरू कर क्योंकि फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सीढ़ी थे लाइब्रेर पड़े गए मारा जाए हुमायन तेल हुमायन के नाम अनेक हुमायन मान हे लाखी क्यों हुमायन भाग्यटा खूब ही खराब अच्छा शेर शाह सूर बेपार एक जेने ना और एक जुद्ध से क्यों कर बोम मार से बोमा निजे दिखे ही चले आसे ये शेर शाह सूरी मारा जाए चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर एटे बला दि बैटल अफ धर्मतपुर जो टूक प्लेस विटुईन औरंगजेब एंड महाराजा जसवंत सिंह जो पंदो एप्रिल सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी है ये को नदी तीर हो नर्मदा नदी तीर अच्छा नेक्स्ट देखो ये मन रखें नर्मदा नदी हे तुम्हारे कंटक उत्पन्न होर कंटक हे तुम्हारे बिंदिया और सतपुरार मिटिंग पॉइंट एखान नर्मदा नदी बेरोच्चे एट मैंने डेल्टा फर्म करना ये एक रिफ्ट व्यलि फर्म कर जो तुम्हारे वेस्टार्न दिखे चले जाए मैं तुम्हारे नदी वेस्टार्न घाटे अरबियन सियर उपरे पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर नाइने बला कन्सिडार दि फलोईंग स्टेटमेंट हुईच अफ दि फलोईंग स्टेटमेंट गिवेन अब इज और आर कारेक्ट तेल को सठीक तुम्हें से चूज करते प्रथम देखा आफ्टर द डेथ अब बहादुर शाह वान द सायद ब्रदार्स मेड जहां दर शाह किंग एखे देखो बहादुर शाह वान यहादुर शाह वान छें तुम्हारे औरंगजेबर एल्डे सन जार नाम छो मुआजाम तरपे शाह आलम वान साए बेखाबर ये साए बेखाबर नाम दिए काफी खान कंतु यहादुर शाह वान मारा जाहानदार शाह राजा हम जहांदार शाह 
কে রাজা করেছিল কে জুলফিকার খান তাহলে এই সায়েদ ব্রাদার্স যেটা বলা হয়েছে ওটা ভুল হয়ে যাবে আর দেখো এখানে যে সায়েদ ব্রাদার্স আছে না এদেরকে আমরা কিং মেকার্স হিসাবে জানি কেন এদেরকে কিং মেকার্স বলা হয় বিকজ এরা চারজনকে রাজা বানিয়েছিল তখন ওরা কিং মেকার্স ছিল চারটে রাজা হয়েছিল এদের সময়ে একটা হচ্ছে ফারুকশিয়ারকে বানিয়েছিল আবার কি হয় ফারুকশিয়ারকে ওরাই কানা করে মেরে দেয় তারপরে রাফিউদ দলা আসে আর রাফিউদ দারাজাদ আসে যারা খুব কম সময়ের জন্য রাজা হয় তারপরে মোহাম্মদ শাহ আসে যাকে আমরা রঙ্গিলা হিসাবে জানি আর তোমরা যেটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে এখানে এই সায়েদ ব্রাদার্সদের নাম যেটা হচ্ছে সায়েদ আবদুল্লাহ খান আর সায়েদ হাসান আলী খান এরা হচ্ছে তোমাদের এই সায়েদ ব্রাদার্স এটাও কখনো কখনো কোশ্চেনে দেয়া হয় নেক্সট অপশন বি দেখো দ্য রিজেম জাহাদার শাহ ওয়াজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য রুল অফ এন্টারটেনমেন্ট তাহলে যখন জাহাদার শাহ রুল করত সেই রুলের সময়টাকে রুল অফ এন্টারটেনমেন্ট বলা হতো এটা সঠিক কেন বিকজ ঔরঙ্গজেব আমরা জানি জিন্দা পীর বা আলমগীর হিসাবে জানতাম ওনার সময় কি হতো সব মোনোটোনাস হয়ে যেত মানে কোনো কিছু সেলিব্রেশন হবে না সব কিছু মানে খুব মোনোটোনাসভাবে উনি একটা রুল করতেন তারপরে কি হয় জাহাদার শাহ যখন আসে তখন আবার পুনরায় কি হয় সেই আনন্দর সাথে বা আনন্দর যেসব মানে সেলিব্রেশনগুলো স্টার্ট হয় তাই জন্য এই জাহাদার সার যে রুলিং পিরিয়ডটা ওটা রুল অফ এন্টারটেনমেন্ট বলা হয় চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক হুইচ অফ দি ফলোইং ইস ট্রু আবাউট ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ফার্স্ট দেওয়া আছে কি হি ওয়াজ আ ডিসাইপেল অফ রাম দাস সামারাত এটা একদম সঠিক নেক্সট হচ্ছে হি লিভ চত অ্যান্ড স্বদেশমুখী তাহলে দু ধরনের ট্যাক্স ছিল একটা হচ্ছে চত আর একটা হচ্ছে স্বদেশমুখী চত মানে ওয়ান ফোর্থ আর স্বদেশমুখী মানে ওয়ান টেন্থ এই দু ধরনেরই ট্যাক্স ওনার সময় ছিল এটাও একদম ঠিক হি বিকেম দি পেশওয়া উনি পেশওয়া হয়েছিলেন আচ্ছা উনি তো ফাউন্ডার অফ মারাঠা ছিলেন তাহলে উনি পেশওয়া বা মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার কিভাবে হবেন সেটা নিশ্চয়ই ঠিক না তাহলে এটা অপশন নাম্বার থ্রিটা ইনকারেক্ট তাহলে ওয়ান অ্যান্ড টুটা কারেক্ট হয়ে যাবে চলো আমাদের এখানে দশটা প্রশ্ন শেষ হলো বুঝতেই পারছো আমরা দশটা প্রশ্ন শুধু করিনি তার সাথে সাথে অনেক ইনফরমেশান করেছি যেগুলো এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যদি এই ভিডিওর কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকে লাইক সাবস্ক্রাইব আর বন্ধুদের সাথে অনেক অনেক শেয়ার করার রিকোয়েস্ট রইল আর যদি এই ধরনের ভিডিও তোমরা আগামী দিনে পেতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও কারণ এই তোমাদের এই কমেন্ট বা লাইক এগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দেয় নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আনার জন্য দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এরকম নতুন কনসেপ্ট নিয়ে সঙ্গে থাকো শিখতে থাকো